हाय गाइज एम साक्षी भावा एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल नॉलेज कलोर सो गाइज आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है ये एरर डिटेक्शन की सीरीज आई बी बी के लिए मैं आपके लिए बना रही हूँ सो इन वीडियोस में गाइज ऑफ कोर्स मैं बहुत ज़्यादा वेट नहीं करती हूँ आफ्टर आई से द क्वेश्चन बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक द वीडियोज़ वेरी क्रिस्प एंड शॉर्ट सो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डू हमारा वन क्वेश्चन है ये ठीक है चलो वंस द डिमांड ड्राफ्ट विल बी डिपॉजिटेड द इंडिविजुअल विल बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द ऑनलाइन बिलिंग प्रोसेस तो आप देख रहे हो गाइज यहाँ पर ये सेंटेंस आपका फ्यूचर टेंस में है एंड वंस एज सून एज वेन ये सब वर्ड्स जब आते हैं तो उस पार्ट में फिर हम फ्यूचर uh, टेंस ना देकर सिंपल प्रेजेंट टेंस देते हैं सो so, आपका जो पार्ट हो जाएगा वो कहेगा वंस द डिमांड ड्राफ्ट इज डिपॉजिटेड द इंडिविजुअल विल बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट ठीक है ये सिंपल फ्यूचर टेंस का रूल होता है जो हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी नेक्स्ट वन द वुमन किल्ड द चाइल्ड बिकॉज शी वॉन्टेड टू टेक रिवेंज फ्रॉम हर डॉटर इन लॉ होम शी ब्लेम ब्लेम फॉर टेकिंग अवे हर सन फ्रॉम हर सो यहाँ पर एरर है गाइज ऑप्शन नंबर बी में क्योंकि आप रिवेंज फ्रॉम नहीं लेते हो समवन यू टेक द रिवेंज ऑन समवन या रिवेंज अगेंस्ट समवन ठीक है सो यहाँ पर आप ऑन लगा दीजिएगा फ्रॉम नहीं होता है uh, मतलब यही है कि वुमन uh, ने जो है वो चाइल्ड को मार दिया बिकॉज उसको अपनी डॉटर इन लॉ से रिवेंज लेना था क्योंकि डॉटर इन लॉ ने उसके सन को उससे ले लिया होगा ठीक है नेक्स्ट वन द डेली गवर्नमेंट हैज अशूड अ इज अ नोटिफिकेशन अलाउइंग द ओपनिंग ऑफ न्यू होलसेल मार्केट इन द कैपिटल व्हिच विल बी आउटसाइड द परव्यू ऑफ द थ्री एग्जिस्टिंग एपीएमसी मार्केट्स सो इसके अंदर कहीं पर भी कोई एरर नहीं है गाइस ऑफकोर्स यू नो नोटिफिकेशन अलाउिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह यूज हुआ है सब कुछ सही है इसके अंदर ओके माई रेजिग्नेशन वॉज अ स्पॉन्टेनियस एक्शन सिंस आई ऑलवेज बिलीव दैट लाइफ अनलेस ऑन इज नो लिविंग एट ऑल सो गैज यहाँ पर अनलेस का गलत यूसेज हुआ है अनलेस uh, कंडीशन के लिए यूज होता है यहाँ पर कंडीशन नहीं रिक्वायर्ड थी विदाउट आएगा यहाँ पर अनलेस की जगह नेक्स्ट वन वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल एंड मेजर एसेट फॉर इंडिया राइट नाउ इज इलेक्ट्रिसिटी देर फोर इट इज इम्पॉर्टेंट दैट इलेक्ट्रिसिटी शुड शुड रीच द एंड कंज्यूमर सब कुछ सही है वन ऑफ द के बाद आप यू नो ऑफकोर्स प्लूरल लेते हो सो so ये वैसे भी एसेट्स प्लूरल ही होता है ठीक है सो एसेट्स हो जाएगा यहाँ पर एसेट नहीं होगा इन इंडिया देर इज स्टिल नो वाइड स्प्रेड रिपग्नेंस एट द थाट ऑफ लिटिल हैंड्स टॉयल टू मेक द स्टॉफ वी बाय सो गाइज यहाँ पर हमारा जो एरर है वो है यहाँ पर टॉयल नहीं होगा यहाँ पर टॉयलिंग होगा मैं आपको इसका मीनिंग बताती हूँ सो इन इंडिया देर इज स्टिल नो वाइड स्प्रेड रिपग्नेंस रिपग्नेंस का मतलब होता है जब हम हेटरेड दिखाते हैं कि बंद करो इस चीज़ को है ना अभी भी हमको ऐसी कोई इतनी बड़ी हेटरेड नहीं है ये बात हम रियलाइज करते हैं कि चाइल्ड लेबर सो लिटिल हैंड्स वो स्टफ बनाते हैं जो हम खरीदते हैं चाइल्ड लेबर अभी भी है टॉयल करते हैं वो दिन रात मतलब हार्ड वर्क करते हैं दिन रात एंड वो बनाते हैं बट अभी भी इंडिया में उतना इसके लिए वो नहीं है कि भाई चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए है ना इतनी हेटरेड चाइल्ड लेबर की तरफ हमारे हमें नहीं है जबकि होनी चाहिए सो नो वाइड स्प्रेड रिपग्नेंस एट द थॉट ऑफ लिटिल हैंड्स टॉयलिंग सो ये हैंड्स के लिए हमें यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल देना पड़ेगा टॉयलिंग हो जाएगा ना कि टॉयल नेक्स्ट वन इट हैज़ बिन प्रोवन टाइम एंड टाइम अगेन दैट एग्ज एंड डाइट्री कोलेस्ट्रॉल डज नॉट एडवर्सली अफेक्ट कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इन द ब्लड सो गाइज यहाँ पर एग्ज एंड डाइट्री कोलेस्ट्रॉल है तो डू आ जाएगा ये प्लूरल कर देंगे आप ठीक है बाकी अगर आपको लगा कि टाइम एंड टाइम अगेन में कोई एरर है ये पूरा फ्रेज बिल्कुल सही है गाइज टाइम एंड टाइम अगेन का मतलब होता है यू नो बार बार बेसिकली ये बात प्रूव प्रूव हो चुकी है ठीक है बार बार प्रूव हुई है Uh, the man who killed an orthopedic surgeon his domestic help and the later son said that he was unhappy with the unnecessary diagnostic test the surgeon had recommended for his daughter so guys yahan par aapko error dikh hi chuka hoga later son ne later use hota hai time ke liye aapko yahan par latter ka istemal karna tha latter son theek hai latter ka matlab hai domestic help ki baat ho rahi hai so orthopedic surgeon former hoga domestic help latter hoga theek hai नेक्स्ट वन लेटर मतलब बाद वाला ओके लव जिहाद हैड कम टू बी कम टू बी वन ऑफ द लेटेस्ट एडिशंस टू मीनिंगलेस पोलराइज्ड डिबेट ऑन अ सेंसिटिव इशू सो गाइज यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी देखो नाउन है आपका डिबेट पोलराइज्ड एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो इसके लिए मुझे एक एडवर्ब चाहिए ठीक है मीनिंगलेसली पोलराइज का मतलब होता है जब आप डिबेट्स या किसी भी चीज़ में डिस्कशन में आप साइड्स uh, ले लेते हो है ना uh, अलग अलग पार्टीज बन जाती हैं सो so, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है एंड uh, ये जो है वो आपको एडवर्ब देना पड़ेगा ठीक है 
कम टू बी जो आपका यहाँ पर दिया हुआ है उसका मतलब होता है बिगिन टू एग्जिस्ट बेसिकली सो लव जिहाद जो है वो अब लेट वन ऑफ द लेटेस्ट एडिशन है ऐसा लगा हुआ है वहाँ पर आ, जो ऑफ कोर्स एक सेंसिटिव इशू में एक मीनिंगलेसली पोलराइज डिबेट बन चुका है ठीक है ज़बरदस्ती का डिबेट है ज़रूरी नहीं है नेक्स्ट शिक्षा सहयोग योजना वॉज लॉन्च विद दी ऑब्जेक्ट टू लेसन द बर्डन ऑफ पेरेंट्स फॉर मीटिंग द द एजुकेशनल एक्सपेंसिस ऑफ द चिल्ड्रेन सो गाइज यहाँ पर हमारा जो एरर है वो है ऑप्शन नंबर सी में बर्डन इन डूइंग समथिंग होता है सो बर्डन इन मीटिंग द एजुकेशनल एक्सपेंसिस बाकी अगर आपको लगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए ऑब्जेक्टिव होना चाहिए सो ऑब्जेक्ट का भी मतलब होता है एम ऑब्जेक्टिव ठीक है तो वो सही है उसमें गलत नहीं है कुछ नेक्स्ट द पॉवर्टी एस्टिमेट्स इंडिकेट दैट द हाइस्ट पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो एग्जिस्ट इन बिहार एट फिफ्टी फोर परसेंट एज अगेंस्ट द नेशनल एवरेज ऑफ थर्टी परसेंट सब कुछ सही है बस ये रेशियो के लिए आपको यहाँ सिंगुलर एग्जिस्ट देना पड़ेगा एस लगा दीजिए एग्जिस्ट में ठीक है नेक्स्ट द प्रिडोमिनेंट प्रेजेंस ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडियन इकॉनमी इज मैनिफेस्टेड इन इट्स सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड फॉरन एक्सचेंज अर्निंग्स सो इस केस में यहाँ पर आप इंडियन के पहले यहाँ पर आप द लगाओगे क्योंकि इंडिया के पहले द नहीं लगता बट इंडिया की इकोनॉमी एक है और उसके पहले आपको यहाँ पर द लगाना है सो इन द इंडियन इकोनॉमी हम बोलेंगे नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ डिवेलपिंग सॉरी डिवेलपमेंट प्लानिंग इन इंडिया हैज बीन टू प्रोवाइड फॉर इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नॉट ओनली टू मीट द बैकलॉग ऑफ द अनएम्प्लॉयड बट ऑल्सो द एडिशन सो गाइज आप यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पर नॉट ओनली के बाद आपने वर्ब दिया हुआ है एंड यहाँ पर आपने नाउन दिया हुआ है प्रोनाउन दिया है ऑफकोर्स आर्टिकल है बट देन नाउन और प्रोनाउन देने की कोशिश की गई है सो so, यहाँ पर यू नो आप ये जो कॉमन है हमारा हम इसको नॉट ओनली से बाहर निकालते हैं तो हम क्या बोलेंगे इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू मीट नॉट ओनली द बैकलॉग ऑफ द अनएम्प्लॉयड बट ऑल्सो द एडिशंस राइट सो आपका आर्टिकल दोनों केस में आ जाएगा सो so, हमारा जो ऑप्शन ऑफकोर्स हमारा जो ऑर्डर होगा वो होगा टू मीट नॉट ओनली नॉट ओनली टू मीट नहीं मीट पहले आएगा ठीक है कॉमन हम बाद बाहर निकालते हैं नॉट ओनली से ये रूल मैंने आपको पहले भी बताया है The importance of uh, sports in harnessing the power of youth towards nation building and economic development was ev uh, evident ever since uh, 1986 Olympics. So, guys, ever since तब से आता चला जा रहा है. So, यहाँ पर आप simple fast से काम नहीं चला सकते. यहाँ पर आपको uh, present perfect uh, देना पड़ेगा. So, has been evident. आप बोलेंगे. So, importance जो है वो तब से evident है. ठीक है ना सो वॉज एविडेंट की जगह has been evident ever since 1986. हम बोलने वाले हैं. Next, women riding pillion on uh, two wheelers in the capital have to compulsorily wear helmets according to the final notification issued by Delhi government. अब error है हमारा यहाँ पर by the Delhi government क्योंकि of course the Delhi के लिए नहीं लग रहा उसकी government के लिए लग रहा है. बाकी pillion rider होता है जो आपके पीछे बैठता है, ठीक है? So two wheelers में जो पीछे बैठता है उसको भी helmet पहनना है, वो कह रहे हैं. Next, Arun Jaitley's life has been full of dramatic loops, sudden upswings. and a few downturns till finally he's arrived at a job that has that has him at the helm of the nation's economic affairs so as me guys error kahin pe bhi nahi hai but so dramatic loops so arun jetli ji jo the unki life jo hai wo dramatic loops se bhari hui thi upswings the downturns the uh, you know till he so ye jo hai he has ke short form hai yahan par uh, he has arrived at a job that has That has him. So यहाँ पर guys has एक तरीके से uh, main verb की तरह use हुआ है So basically to have someone जैसे हम बोलते हैं ना I'm glad to have you here. So we had him at the helm of nation's economic affairs. मतलब uh, वो helm का मतलब होता है leadership uh, role पर So that means economic affairs को वो single handedly uh, manage करते थे So we had him like that. ठीक है हमारे पास वो थे सो दैट इज वॉट इट हैज बिन यूज तो वो सही है बिल्कुल कहीं एरर नहीं है uh, इस पूरे सेंटेंस में नेक्स्ट सिंस द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1950 इट इज फॉर द थर्ड टाइम द गवर्नर्स दिस टाइम एज मच एज नाइन हैव हैड टू गो फॉलोइंग अ चेंज ऑफ गार्ड एट द सेंटर फॉलोइंग का मतलब है ऑफकोर्स बाद में uh, यहाँ पर एरर है आपका मच नहीं होगा मैनी होगा क्योंकि आप काउंट कर रहे हो उसके बाद देख लीजिए सो गवर्नर्स एज दिस टाइम एज मैनी एज नाइन सो ये डैश डैश के अंदर दिया एडिटोरियम में आप देखते हो ना मैं इतना पार्ट छोड़कर बाद में पढ़ती हूँ इसको ये वही है कि भाई गवर्नर्स का काउंट बता रहे हैं नाइन सो एज मेनी एज होगा मच नहीं होगा 
क्यों क्योंकि मच के साथ हम मच हम अनकाउंटेबल के साथ यूज़ करते हैं ठीक है द डिक्लेयरिंग ऑफ अ लॉन्ग टर्म सीज फायर बिटवीन इसराइल एंड हमस After 50 days of off again, on again fighting has brought immediate relief to both sides of the border between Israel and the Gaza Strip. So declaring नहीं declaration होगा यहाँ पर आपको noun देना है बाकी का एक बड़ा अच्छा phrase यहाँ पर है off again, on again. आप इसको on again, off again भी बोल सकते हो सो इसका मतलब होता है समथिंग विच इज़ नॉट कंटिन्यूस जो स्टॉप होती है स्टार्ट होती है स्टार्ट होती है स्टॉप होती है ऐसे होता रहता है सो जैसे द टू वर इन अ सिक्स ईयर ऑन अगेन ऑफ अगेन रिलेशनशिप सो ऑन अगेन ऑफ अगेन का मतलब होता है कभी स्टार्ट कर देते कभी बंद कर देते हैं ठीक है तो वो सही है लॉ मेकिंग इज़ अ रूटीन बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट एंड रिव्यूइंग फॉर पॉसिबल रिपील शुड ऑल्सो हैपन रूटीनली सो गाइज यहाँ पर एर पता कहा है इसके अंदर रिव्यूइंग नहीं होगा रिव्यू होगा क्यों मैम लॉ मेकिंग तो दिया हुआ है रूल ऑफ पैरलिज्म लगाएंगे सो लॉ मेकिंग गाइज आपका कोई प्रेजेंट पार्टिसिपल या वर्ब नहीं है ठीक है लॉ मेकिंग इज़ अ नाउन ओके सो लॉ मेकिंग एक्चुअली में नाउन ही है तो आप उससे उसका पैरालिज्म नहीं लगाइएगा इसका भी हमें नाउन ही देना है एंड रिव्यू फॉर पॉसिबल रिपील ठीक है सो वो कह रहे हैं कि लॉ मेकिंग जो है वो बिजनेस गवर्नमेंट का एक रूटीन काम है रूटीन बिजनेस है एंड रिव्यू फॉर पॉसिबल रिपील शुड ऑल्सो हैपन रूटीनली कि भाई रिपील का मतलब है किसी चीज़ को कैंसिल करना मतलब आपने लॉ बना दिया अब उसका कोई किसी चीज़ को कैंसिल करना है तो उसका रिव्यू करना भी रूटीनली करना चाहिए उनको इट शुड हैपन रूटीनली सो यहाँ रिव्यू होगा रिव्यूइंग नहीं होगा सो दैट इज इट फॉर दिस क्लास गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ कोर्स आई मीट यू टू मोरो इन द नेक्स्ट वीडियो एंड अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो लाइक कर दो गाइज और शेयर करो स्प्रेड इट लाइक वाइल्ड फायर सो दैट एवरीबडी इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ दीज क्लासेस So thank you so much bye bye